ప్రార్థనా టీవీ ద్వారా స్థుతి ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రార్థనతో ఈ స్థుతి ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం అందరు తల్ల వంచి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధిడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మా స్థుతులకు కారణభూతుడ మీకు వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం ప్రభు మరొక దినములో మీ గణనామాన్ని స్థుతించి ఆరాధన చేయడానికి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వేలాది స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ దినకాలం అంతా మీ ఉన్నతమైన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి స్థుతి నామము ద్వారా మా జీవితాలను మీరు బలపరచండి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నీ ప్రియబిడలందరినీ కూడా ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలతో నింపి నూతన బలము నూతన శక్తి ఈ దినకాలమంతా నిబిడల కుటుంబాలకు వారి వ్యక్తిగత జీవితాలకు మీరు అనుగ్రహించి కృప చూపమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో ఒక పాటను పాడుకొని స్థుతి ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం దేవుని స్థుతించుడి ఎల్లాప్పుడు దేవుని స్థుతించుడి ఆ దేవుని స్థుతించుడి ఎల్లాప్పుడు దేవుని స్థుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయ మందు ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయ మందు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లాప్పుడు దేవుని స్థుతించుడి ఆ దేవుని స్థుతించుడి ఎల్లాప్పుడు దేవుని స్థుతించుడి ఆయన పరక్రమ కార్యముల్ బాటి ఆయన పరక్రమ కార్యముల్ బాటి ఆయన ప్రభవమును ఆయన ప్రభవమును ఎల్లాప్పుడు దేవుని స్థుతించుడి ఆ దేవుని స్థుతించుడి ఎల్లాప్పుడు దేవుని స్థుతించుడి నూట ముప్పై ఆరో కీర్తిన నాలుగో వచనంలో మనం దేవుణ్ణి ఎందుకు స్థుతించాలో ఆయన ఒక్కడే మహాశ్చర్య కార్యములు చేయవాడు గనుక ఆయనను మనం స్థుతించాలి ఈ దినకాలంలో మనము స్థుతిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఎవరంటే మహా ఆశ్చర్య కార్యములు నమ్మిన జీవితాల్లో చేయగలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నారు గనుక ఈ దినం అటువంటి గొప్ప అద్భుతమైన మహత్తరమైనటువంటి కార్యాలు ఎవరైతే ఏ సయ్యను విశ్వసిస్తారో అట్టి వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు గనుక ఆయనను స్థుతించవలసిన వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం త్రోవను సరాళము చేయువాడా నీకు స్తోత్రం త్రోవలో నడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవ చూపువాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవను మళ్లించువాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవలను చీకటిగా చేయువాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవలో దర్శనమిచ్చినవాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవలో మాటలాడిన వాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవలను మహాజలములలో కలవాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవలను తేటపరచువాడా మీకు స్తోత్రం త్రోవలో సౌలునకు దర్శనమిచ్చినవాడా మీకు స్తోత్రం తేజో స్వరూపుడవు మీకు స్తోత్రం తేజో మయుడవు మీకు స్తోత్రం తేజస్సు కలవాడవు మీకు స్తోత్రం తేజో వాసులునుగా చేయివాడవు మీకు స్తోత్రం త్రోసి వేయని వాడవు మీకు స్తోత్రం త్రోసి వేయువాడవు మీకు స్తోత్రం తొట్రిల్లకుండా కాపాడువాడవు మీకు స్తోత్రం త్రొట్టిల్లు వారికి బలము దయచేయువాడవు మీకు స్తోత్రం తొలకరి వర్షముల వచ్చువాడవు మీకు స్తోత్రం తొలకరి వర్షం కురిపించువాడవు మీకు స్తోత్రం తొడ మీద నామము వ్రాయివాడవు మీకు స్తోత్రం తోడుకొని పోవువాడవు మీకు స్తోత్రం తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెల్ని పంపినట్లుగా శిష్యులను పంపిన వాడవు మీకు స్తోత్రం తోడేళ్లను గురించి హెచ్చరించిన వాడవు మీకు స్తోత్రం తోటలో బంధింపబడిన వాడవు మీకు స్తోత్రం తోటలో నుండి ఆదాము హవ్వలను వెళ్ల కొట్టిన వాడవు మీకు స్తోత్రం మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు త్రోవలను సరాళము చేయగలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నారు మన నైతిక జీవిత విలువలలో 
ఎన్నో ఊహించినటువంటి మార్గాలు మనకి ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు వాటిలో ఎదుర్కొనేటటువంటి అనేక అపాయాలు మనకైతే తెలియదు కానీ మనకి త్రోవగా ఉండి మనము వేసే ప్రతి అడుగుని తూచా తప్పకుండా నడిపించగలిగిన దేవుడు గనుక మన త్రోవలను సరాళము చేయగలిగిన దేవుడు అని మనకి వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ దినం అలాగా మన మార్గాలను సరాళము చేసి మనల్ని నడిపించే దేవుడు గనుక ఆయనను స్థుతించవలసిన వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం త్రోవలో సవులకు దర్శనమిచ్చినటువంటి వాడు దేవుని వాక్య గ్రంథములో మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయులు మనం చూస్తే ఈ లోకములో దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి సవులు అనేటటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు తన సంఘానికి తనకి ఆటంకంగా మారి ఈ లోకములో పాప జీవితంలో కొనసాగుతున్నటువంటి సవులకి ఒక మహద్భాగ్యం కలిగినటువంటి దర్శన రూపాన్ని కలిగించి దమస్కు మార్గంలోకి వెళ్ళి దేవుని సంఘానికి దేవుని శిష్యులకు ఆటంకం కలిగించాలి అనుకున్నటువంటి సౌలుని దర్శించి సౌలు జీవితాన్నే మార్చినటువంటి దేవుడు ఈరోజు దేవునికి వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా దర్శించటానికి ఆయన ఏమాత్రమూ సందేహించడు అలాగా దేవుని దర్శనాన్ని చూచినటువంటి సౌలు పౌలుగా మారి దేవుని కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రగా ఈ లోకములోనే ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప సాక్షిగా అపోస్తలుడుగా పౌలు మార్చబడ్డాడు అంతేకాకుండా తొలకరి వర్షము కురిపించేటటువంటి వాడు యోవేలు గ్రంథములో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి కృపచేత ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఆశీర్వదించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఆశీర్వాదం ఎలా వస్తుందంటే వాన జల్లుల్లాగా కురిపిస్తాడు అది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దీవెన ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఊహించినటువంటి ఆశీర్వాదం కలిగించేవాడు అది తొలకరి వర్షములాగా అనగా దేవుని దీవెన మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన కుటుంబాలు మన బిడ్డలు మీకున్నటువంటి సమస్తమును కూడా ఆయన ఆశీర్వదించగలిగిన వాడు పొలములను దీవిస్తాడు ఉద్యోగాలను దీవిస్తాడు వ్యాపారాలను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన దీవెన తొలకరి వర్షములాగా కురిపిస్తాడు ఈరోజు మనము స్థుతిస్తున్న దేవుని సన్నిధిని మనం అలాగే ఆహ్వానించుకున్నట్లయితే అలాంటి తొలకర దీవెన వర్షం అనేది ఏసయ్యను విశ్వసించినటువంటి ప్రతి కుటుంబాల మీద కూడా కుమ్మరించబడుతుంది తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలని పంపినట్లుగా శిష్యులను పంపించాడు ఏసయ్య తన సంఘానికి తనను వెంబడిస్తున్న శిష్యులకు హెచ్చరిక చేశాడు ఈ లోకములో నన్ను కలిగినటువంటి మీరు ఎలాంటి వాళ్ళంటే మిమ్మల్ని నేను గొర్రెలతో పోల్చుతూ ఉన్నాను అయితే మీరు ప్రయాణించవలసింది తోడేళ్ళ మధ్యలోకి తోడేళ్ళు అనగా సాతాను స్వభావం కలిగినటువంటి మనుషుల మధ్యలో ఈ దినములో మనం కొనసాగుతున్నాం మన విశ్వాసానికి ఆటంకాన్ని కలిగించే తోడేళ్ళు మన ప్రార్థనా జీవితానికి ఆటంకం కలిగించే తోడేళ్ల లాంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుల మధ్యలోకి ఏసయ్య మనల్ని పంపించాడు ఆనాడు శిష్యులతో అదే మాట చెప్పి తోడేళ్ల మధ్యలో మిమ్మల్ని కృపతో నేను నడిపిస్తాను నా సహాయం ఎప్పటికీ మీకు ఉంటుంది అని ఆదరణ ఇచ్చినటువంటి ఏసయ్య ఈ రోజుల్లో కూడా ఒకవేళ సాతాను భయంకరమైనటువంటి మాటల చేత మనము కృంగిపోవటానికి మనను గురి చేసేటటువంటి మనుషులు ఉన్నట్లయితే అలాంటి మనుషుల మధ్యలో కూడా మన జీవితాన్ని ఎంతగానో ప్రేమపూర్వకంగా కాపాడి నడిపించే దేవుడుగా ఉన్నాడు అటువంటి దేవుని కొరకై స్తోత్రము కలుగునుగాక తోట వలే చేయివాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి ఆశీర్వదించిన వాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి శ్రమల అన్నిటిలో నుండి విడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి మేలు చేయివాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి విడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి రక్షించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి కాపాడువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి వర్దిల్ల చేయివాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి నడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి జలములలో నుండి దాటించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి ప్రతి స్థలమందు కాపాడువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి భయము లేకుండా చేయువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి కరువులో కనికరించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి కష్టాలలో కనికరించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి అధికముగా 
చేయివాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి జయము కలిగించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి పనిని చేయించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై కనికరము పుట్టించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి శత్రువుల నుండి విడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి గాఢాంధకారములో నడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం తోడై ఉండి ఏమి పలకాలో చెప్పువాడా మీకు స్తోత్రం తోడుకొని పోవువాడవు మీకు స్తోత్రం తోడుకొని వచ్చువాడవు మీకు స్తోత్రం తోడుగా ఉన్నవాడవు మీకు స్తోత్రం తొలిచూలుగా వచ్చినవాడవు మీకు స్తోత్రం తొలిచూలు పిల్లలను నాశనము చేసిన వాడవు మీకు స్తోత్రం తెల్లవారగానే దేవాలయానికి వెళ్ళిన వాడవు మీకు స్తోత్రం తట్టగానే తీయువాడవు మీకు స్తోత్రం మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు తోడై ఉండి శ్రమలన్నిటిలో నుండి మనల్ని విడిపించేటటువంటి దేవుడు అబ్రహాము ఇసాకును కన్నారు ఇస్సాకు యాకోబును కన్నారు యాకోబు పన్నెండు మంది సంతానమైన యోసేపుని కనిన తరువాత చిట్ట చివరి వాడైన యోసేపుకి తన సహోదరులందరూ ఎంతో ఇబ్బందిని కలిగించి అతనిని శత్రువులైనటువంటి ఐగుప్తు దేశానికి అమ్మివేసినప్పుడు దేవుడు యోసేపుని విడిచిపెట్టలేదు తన శ్రమ కాలం అంతటిలో దేవుని సహాయము యోసేపుకు తోడుగా ఉంది గనుక ఐగుప్తు దేశంలో యోసేపు ఒంటరివాడిగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు తన సన్నిధి తన బలిష్టమైన హస్తాలు యోసేపు మీద చాచి ఐగుప్తు దేశానికి ఒక గొప్ప ప్రధానమంత్రిగా తీర్చిదిద్దాడు అనగా మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలిగించే వ్యక్తులు మన సొంత వాళ్ళైనప్పటికీ తోటి వారైనప్పటికీ తెలిసిన వారైనప్పటికీ శ్రమల కొలిమిలో మనల్ని పెట్టినప్పుడు ఆ శ్రమలో మనకి సహాయము చేసేటటువంటి దేవుడే మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు ఒకవేళ ఆ రోజు యోసేపుని యోసేపు అన్నలే శ్రమలకు గురి చేస్తే దేవుడు తోడుగా ఉండి ఆశీర్వదించినట్లే ఈరోజు నీ అన్నవాళ్ళు లేకపోతే నా అన్నవాళ్ళు మన అన్నవాళ్ళు ఎన్నో శోధనలకు ఇబ్బందులకు మనల్ని గురి చేసి నష్టాల పాలు చేస్తే మనుషులు చేసే నష్టాల వల్ల మనకేమీ జరగదు కానీ దేవుడు ప్రతి శ్రమలో ప్రతి ఆటంకములో మనకు తోడుగా ఉండి యోసేపులాగా దీవించే దేవుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఇట్టి దేవుని కొరకై స్తోత్రం కలుగునిగాక తోడై ఉండి ప్రతి స్థలమందు కాపాడేటటువంటి వాడు మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇష్రాయేలీలు యుద్ధం చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది శత్రు సమూహాలు వాళ్ళను చుట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడినటువంటి మాట మీరు వెళ్ళినటువంటి ప్రతి స్థలములో నేను ఉన్నాను శత్రువులను చూచి మీరు భయపడవలసిన అవసరము లేదు అని తన వాగ్దానాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చారు ఈరోజు అదే వాగ్దానం మనము ఏ స్థలములో నిలబడ్డా ఆ స్థలములో మనకంటే ముందుగా దేవుడు ఉన్నారు వారికి సహాయం చేసిన ఆ దేవుడే వారిలో ఉన్న భయాన్ని తొలగించిన దేవుడే ఆ ఏసయ్యే ఈరోజు మనకి తోడుగా ఉండి మనము నిలుచున్నా మనము వెళుతున్న ప్రతి స్థలములో ఉన్నాడు గనుక ఆయనకి సమస్త స్తోత్రములు కలుగునుగాక తోడై ఉండి కరువులో కనికరించేవాడు తోడై ఉండి కష్టాలలో కనికరించేవాడు ఇష్రాయేలీల దేశమైనటువంటి అహాబు రాజు పరిపాలనలో మూడున్నర సంవత్సరాలు భయంకరమైన శ్రమలకు గురి చేశాడు దేవుడు ఎందుకంటే ఆనాటి దినాలలో ఉన్న దేవుని ప్రజలు దేవుణ్ణి విసర్జించి విగ్రహాలను పెట్టుకొని దేవునికి కోపాన్ని పుట్టించటం వల్ల దేవుడు ఆ దేశాన్ని బహుఘోరమైన క్షామముతో కరువుతో నింపారు ఆ సమయంలో దేవుని యొక్క కనికరాన్ని చూచినటువంటి కష్టాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని ప్రేమిస్తూ దేవుని మార్గములో ఉన్నటువంటి సారేపతి అనే ఊరులో ఉన్న ఒక విధవరాలి పట్ల దేవుడు తన కనికరాన్ని చూపించి ఆ కరువు అనే కష్టములో ఆమె కుటుంబాన్ని ఆదరించాడు కారణం ఏంటంటే ఆమె ఒక్కటే ఆ కుటుంబం ఒక్కటే నిజ దేవుడైన ఏసై అందు విశ్వాసం కలిగింది ఆ దేశములో ఉన్న ప్రజలు రాజు సహితం విగ్రహాల వైపు వాళ్ళ మనసులు త్రిప్పుకున్నారు దేవుడు రాజుని ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ క్షామానికి అనగా కరువుకి గురి చేసినప్పటికీ దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగిన ఆ తల్లిని మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు ఆ కష్ట కాలంలో ఆ కరువు కాలంలో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆమె కుటుంబంలో ఎలాంటి కొదువ లేకుండా సమృద్ధి అయిన ఆహారముతో దేవుడు ఆమెను పోషించాడు ఆ దేవుడే ఈరోజు మనము స్థుతిస్తున్నటువంటి ఏసయ్య ఒకవేళ కష్టాలున్నా కరువులున్నా ఆ కరువులో ఆ కష్టాలలో మన జీవితాలలో మన కుటుంబాలలో వాటన్నిటినీ తొలగించి మనకి సహాయము చేయగలిగిన దేవుడు గనుక ఇలాంటి గొప్ప ఏసయ్యకే స్తోత్రము కలుగునుగాక
దేవుడైన యహోవావు స్తోత్రం దేవుడవగు ప్రభుడవు స్తోత్రం దేవుడవు స్తోత్రం దేవాతి దేవుడవు స్తోత్రం దేవతలకు దేవుడవు స్తోత్రం దేవుని కుమారుడవు స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధుడవు నీకు స్తోత్రం దయాళుడవు నీకు స్తోత్రం దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడవు నీకు స్తోత్రం దయా కిరీటము ధరింప చేయువాడవు నీకు స్తోత్రం దయగల మాటలు కలవాడవు నీకు స్తోత్రం దయ కలవాడవు నీకు స్తోత్రం దయా వాత్సల్యము కలవాడవు నీకు స్తోత్రం దయ కలవారి ఎడల దయను చూపువాడవు నీకు స్తోత్రం దయతో కప్పువాడవు నీకు స్తోత్రం దయ చేతనే మా కొమ్మును హెచ్చించువాడవు నీకు స్తోత్రం దయ చేతనే యాజకత్వపు సేవను ఇచ్చిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దయ చూపాలని ఆలస్యము చేయివాడవు నీకు స్తోత్రం దయా సంకల్పము ప్రకారము నమ్మువారిని రక్షించువాడవు నీకు స్తోత్రం దయను ఆయుష్కాలమంతా నిలుపువాడవు నీకు స్తోత్రం దయ కలిగి పర్వతాన్ని స్థిరపరచువాడవు నీకు స్తోత్రం దయ కలిగి మా దోషములు అన్నిటినీ జ్ఞాపకము చేసుకొనని వాడవు నీకు స్తోత్రం దయ కలిగి మా దోషములను ఎన్నిటికినీ జ్ఞాపకము చేసుకొనని వాడవు నీకు స్తోత్రం దయా సంకల్పము నెరవేర్చువాడవు నీకు స్తోత్రం దయా సంకల్పము చొప్పున మర్మమును తెలియచేసిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దయా సంకల్పము చొప్పున కుమారులనుగా స్వీకరించిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దయా రసము కలవాడవు నీకు స్తోత్రం దయను దయచేయువాడవు నీకు స్తోత్రం దయను అనుగ్రహించువాడవు నీకు స్తోత్రం దయగలిగిన మాటలు కలవాడు మనము స్థుతిస్తున్నటువంటి ఏసయ్య ఒకరోజు ఏసయ్య తాను ఉన్నటువంటి నజరేతు అనే ఊరికి వెళ్ళి ఒక దేవాలయములో ప్రవేశించి పరిశైలు శాస్త్రులు సద్దుకయ్యలు అనేక మంది కూడినటువంటి దేవాలయంలో ఉన్న వారి మధ్యలో ఏసయ్య మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఆయన మాటలు ఏంటంటే బీదవారికి సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు నన్ను అభిషేకించాడు దయగలిగిన వారిని నేను ఆదరిస్తాను దయ చూపిస్తాను ఈ లోకములో పాపములో ఉన్న వారిని నేను ప్రక్షాళన చేస్తాను అని ఏసయ్య దయగలిగిన మాటలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మందిరములో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఆశ్చర్యపడ్డారు కారణం ఏసయ్య మాటలు దయ కలిగించేటటువంటి మాటలు ఎలాంటి కఠినమైనటువంటి హృదయాలు ఆ మాటలు విన్నా ఆ మాటల చేత మారిపోవలసింది ఎందుకంటే ఆయన దయ చూపి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి మీద తన ప్రేమ అనే దయగలిగిన జల్లులను కురిపించిన దేవుడిగా ఉంటూ ఉన్నారు అలాంటి దయగలిగిన ఏసు మాటలు ఈరోజు ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో వాళ్ళ జీవితాలలో కూడా అద్భుతాలు చేసే దేవుడు గనుక ఇలాంటి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మనము స్థుతిస్తున్నటువంటి దేవుడు దయ కలిగినటువంటి మాటలు కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన దయ చేత ప్రతి హృదయాన్ని దయగలిగిన మాటలతో నింపగలిగిన దేవుడు గనుక అటువంటి గొప్ప దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక దయామయా కృపామయా కరుణామయా ప్రేమామయా దయామయా కృపామయా కరుణామయా ప్రేమామయా ఏసయ్యా ప్రాణము హల్లేలుయా 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 దయామయా కృపామయా కరుణామయా ప్రేమామయా మనము స్థుతిస్తున్నటువంటి దేవుడు సంపూర్ణంగా మన జీవితాల ఎడల దయగలిగిన దేవుడు కాబట్టి ఆయనను స్థుతించవలసినటువంటి వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం దండముతో ఆదరించువాడా నీకు స్తోత్రం దండముతో కొట్టబడిన వాడా మీకు స్తోత్రం దండముతో కాయివాడా మీకు స్తోత్రం దండముతో ఏలువాడా మీకు స్తోత్రం 
దక్షిణ హస్తాన్ని చూపువాడా మీకు స్తోత్రం దక్షిణ హస్తముతో ఆదుకొనివాడా మీకు స్తోత్రం దక్షిణ దేశపు రాణిచే నేరస్థాపన చేయించువాడా మీకు స్తోత్రం దక్షిణపు గాలిని రప్పించువాడా మీకు స్తోత్రం ధవళ వర్ణుడవు మీకు స్తోత్రం ధవళ మేఘాసీనుడవు మీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించు వారికి నెమ్మది కలిగించువాడవు మీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రము నుండి విడుదల ఇచ్చినవాడవు మీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చినవాడవు మీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తమైనవాడవు మీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని మోషేకు ఇచ్చినవాడవు మీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని మరచువారిని మరచువాడవు నీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని విసర్జించు వారిని శిక్షించువాడవు నీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని వినకుండా చెవిని తొలగించుకొని వాని ప్రార్థనను హేయంగా ఎంచువాడవు నీకు స్తోత్రం ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చుటకు వచ్చినవాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రులను కాపాడువాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండ పెట్టువాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రుల మొరను ఆలకించువాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రులకు వెట్ట తగలకుండా నీడగా ఉండువాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రుల నిట్టూర్పులను బట్టి లేచువాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రుల ప్రార్థన నిరాకరింపనివాడవు నీకు స్తోత్రం దరిద్రులను రక్షించువాడవు నీకు స్తోత్రం మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు దక్షిణ హస్తాన్ని చాపేటటువంటి దేవుడు తన ప్రజలైనటువంటి ఇషరాయేలీలు ఐగుప్తు దేశములో నుండి కణాను దేశానికి నడిచేటటువంటి ప్రయాణంలో వారి జీవితాలలో అతీతమైనటువంటి ఉన్నతమైన కార్యాలు జరుగుతూ వచ్చాయి వారు ప్రయాణము చేసినటువంటి అరణ్యము ఎంతో ఆటంకాన్ని కలిగించేది కానీ దేవుడు తన దక్షిణ హస్తాన్ని చాపి తన ప్రజలైనటువంటి ఇష్రాయిణిలకు ఎంతో అద్భుతమైన కార్యాలు చేశారు దానికి గల కారణం ఆయన తన దక్షిణ హస్తము చేత వారిని ఆదుకున్నాడు ఈ దినాలలో కూడా అదే దక్షిణ హస్తము మన జీవితాల మీద కుమ్మరించబడుతూ చాపబడుతూ ఉంది గనుక ఆయన దక్షిణ హస్తము మనకి కూడా కార్యాలు చేసి సమాజాలలో కానీ మనమున్న ప్రాంతాలలో కానీ మన కుటుంబాలలో కానీ ఆయన దక్షిణ హస్తాన్ని చాపి మన జీవితాలలో అద్భుత కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు గనుక ఇలాంటి సాహస కార్యాలు చేసేటటువంటి దేవునికే స్తోత్రము కలుగునుగాక ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడుదల కలిగించి ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రేమించిన వారిని ఆదరించే దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నారు సీనాయి పర్వతం మీద దేవుడు తన ప్రజల కొరకు ఏర్పాటు చేసిన గ్రంథమే ధర్మశాస్త్రం అనగా పది ఆజ్ఞలతో క్రోడీకరించబడినటువంటి గ్రంథం ధర్మశాస్త్రం ఈ ధర్మశాస్త్రం అంతటిని మనము ప్రేమించాలి ఆ ప్రేమకు లోబడాలి అని చెప్పి దేవుడు తన ఆజ్ఞ ఇచ్చారు ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ధర్మశాస్త్రాన్ని మనం అనుసరించాలి అయితే ఏసయ ఈ లోకానికి వచ్చి ధర్మశాస్త్రాన్ని రెండు రకాలైనటువంటి ఆజ్ఞలతో ఆయన సంపూర్తి చేశాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చాడు ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి అతీతమైనది బలి అర్పణ ఆ బలి అర్పణ అనే విధానాన్ని ఏసయ సంపూర్ణంగా ఒక్కసారే తన యాజకుడుగా ఈ లోకములోనికి ప్రవేశించి బలి పశువుగా మారి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి ఇంకా చేయాల్సిన అవసరము లేని క్రయ క్రయధనాన్ని చెల్లించి ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడిన బలి అర్పణ అంతటిని ఏసయ సంపూర్ణం చేశాడు గనుక ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చిన దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చిన ఏసయని మన హృదయ అంతరంగాల్లో కలిగి ఆయనను స్థుతించవలసిన వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండ పెట్టువాడు మొదటి సమయలు గ్రంథంలో హన్నా ఇలా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తుంది సృష్టి కర్తైనటువంటి దేవుడి సన్నిధి ఎలాంటిదంటే దరిద్రులను అధికారులుగా చేస్తుంది ఒకప్పుడు హన్నా జీవితం అలాగే ఉంది లెక్కలేనటువంటి స్థితిలో గొడ్రాలుగా అందరి ఎదుట ఒక దీనురాలుగా దరిద్రురాలుగా ఉన్నటువంటి తన జీవితాన్ని దేవుడు ఒక సౌభాగ్యముతో నింపాడు అనగా తన హృదయంలో ఉన్న వ్యాధన్ని కనికరించి అత్యధికమైనటువంటి అధికారములోకి హన్నా జీవితాన్ని నడిపించాడు 
ఒక అతి శ్రేష్టమైన కుమారుడైన సముయేలుని ఇచ్చి హన్నా హృదయాన్ని తన కుటుంబ వ్యవస్థను సంతోషపరిచే దేవుడిగా ఉన్నాడు అందుకే మొదటి సమయలు రెండవ అధ్యాయంలో హన్నా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ మాట్లాడుతుంది ఈ లోకములో దరిద్రులు అనేటటువంటి వారిని నీవు అధికారముతో నింపి లెక్కలైనటువంటి దీవెనలు వారిలో కుమ్మరించగలిగిన దేవుడు అని ప్రస్తుతి చేస్తూ ఉంది ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా ఒకవేళ ఇలాంటి పరిస్థితులే మనం కలిగి ఉంటే దానికి బాధపడవలసిన అవసరం లేదు ఆ రోజు హన్నాని ప్రేమించిన దేవుడే హన్నాని ఆశీర్వదించిన దేవుడే లెక్కలైనటువంటి హన్నా జీవితంలో సంతోషాలతో నింపినటువంటి దేవుడే ఈరోజు మన జీవితాలకు సిద్ధంగా ఉండి ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఉన్నారు గనుక అలాంటి గొప్ప దేవునికే స్తోత్రములు కలుగునుగాక దరిద్రులకు న్యాయము తీర్చువాడా నీకు స్తోత్రం దరిద్రుల మొరపెట్టగా విడిపించువాడా మీకు స్తోత్రం దరిద్రులైన వారిని విశ్వాస మందు భాగ్యవంతులుగా చేయివాడా మీకు స్తోత్రం దరిద్రులైన వారిని నీ రాజ్యములకు వారసులుగా చేయివాడా మీకు స్తోత్రం దరిద్రులను నేల నుండి లేవనెత్తువాడా నీకు స్తోత్రం దరిద్రుల మొర వినక చెవిని మూసుకొని వారిని మొరను వినినవాడా మీకు స్తోత్రం దరిద్రుల బాధను పోగొట్టి లేవనెత్తువాడా మీకు స్తోత్రం దప్పి కలవారి మీద నీళ్లను కుమ్మరించువాడా మీకు స్తోత్రం దప్పిక తీర్చువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనములను ఇచ్చువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శించువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శన రీతిగా ప్రత్యక్ష మగువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనాన్ని యాకోబుకు ఇచ్చినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనాన్ని దావీదనకు ఇచ్చి హెచ్చించినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనము ద్వారా యషయాకు నీ పరిశుద్ధతను చూపించినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనమిచ్చి ముఖాముఖిగా మాటలాడువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనము నిచ్చినవాడవు మీకు స్తోత్రం దర్శనములను నెరవేర్చేవాడవు మీకు స్తోత్రం దర్శనము ద్వారా యోహానుకు ప్రకటన గ్రంథ మర్మములను బయలుపరిచినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శించి పరిశీలించువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనమందు వాక్యము ద్వారా వచ్చువాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనమునందు దానియేలును దర్శించి నీ మహిమ చూపినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనము ద్వారా కొర్నేలికి కనబడినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనము ద్వారా యోహానుకు కనబడినవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనాలను నిర్ణయ కాలములో జరిగించేవాడా మీకు స్తోత్రం దర్శనములు కలగకుండా చేయివాడా మీకు స్తోత్రం దర్శన రీతిగా పౌలును దర్శించినవాడా మీకు స్తోత్రం దరిద్రులైనటువంటి వారిని విశ్వాస మందు భాగ్యవంతులుగా చేయగలిగిన వాడే మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు దరిద్రులైన వారిని విశ్వాస మందు భాగ్యవంతులుగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తూ ఉంది మనము ఈ లోకములో భౌతికంగా దరిద్రులైన పర్వాలేదు కానీ ఆత్మ సంబంధముగా దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగిన వారికి దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి భాగ్యం ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నతముగా భాగ్యవంతులుగా ఐశ్వర్యవంతులుగా దేవుడు దీవిస్తాడంట ఈ లోకములో మనం భాగ్యవంతులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం సమృద్ధి అయిన ఆశీర్వాదాలు సమృద్ధి అయిన ధనము మంచి ఇళ్ళు పొలములు ఆస్తులు ఇవి ఎంతో ఒక వ్యక్తిని సౌభాగ్యంగా తీర్చిదిద్దుతాయి ధనవంతులుగా తీర్చిదిద్దుతాయి కానీ దేవుడు మన జీవితాల్లో చూచే ధనం అది కాదు ఆత్మ సంబంధముగా మన అంతరంగములో దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి బ్రతకటమే దేవునికి గొప్ప భాగ్యవంతమైనటువంటి జీవితం అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇహలోక సంబంధమైన ధనవంతులు గూర్చి కాదు ఇహ లోకములో దరిద్రులైన వారు విశ్వాసం కలిగి ఉంటే వాళ్ళని భాగ్యవంతులుగా చేస్తాను అని లోకంలో ధనము ఉన్నా లేకపోయినా ఏది ఉన్నా లేకపోయినా మనము దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి బ్రతికితే ఆ జీవితము దేవుని ఎదుట ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది తద్వారా మనను భాగ్యవంతులుగా తీర్చి దేవుని రాజ్యము ఎదుట మనను నిలబెట్టగలిగిన దేవుడు గనుక ఇటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తున్నటువంటి ఏస ఎదుట మన విశ్వాసాన్ని ఔన్నత్యతను పెంచుకుంటూ దేవుని కొరకు బ్రతకవలసిన వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా దర్శనాన్ని ఇచ్చి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని నడిపిస్తాడు ప్రవక్త అయినటువంటి యషయా 
కాలములో యషయాకి దేవుడు ప్రవచనాన్ని చూపిస్తూ దర్శనాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి ఆ దర్శనం అంటే ఆకాశములో ఆసీనుడిగా ఉండేటువంటి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని వేవేల కొలది కెరూపులు సెరూపుల మధ్యలో గాన ప్రతిగానములు చేయబడుతున్న దివ్యమైనటువంటి దేవుని యొక్క సముఖం అనే దర్శనాన్ని దేవుడు ఆనాటి దినాల్లో ఉన్న ప్రవక్త అయినటువంటి యషయాకి దర్శనములో చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ భూలోకములో దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనము కూడా ఆయనను అలాగే పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గణపరచవలసిన వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా దర్శనాన్ని ఇచ్చి కొర్నేలితో దేవుడు మాట్లాడాడు కొర్నేలి ఒక అన్యుడు దేవుణ్ణి ఎరగనివాడు కానీ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి నిత్యము ప్రార్థించేవాడు దేవుడెవరో తెలియదు కానీ దేవుని నామంలో ప్రార్థించేవాడు అలాంటి కొర్నేలికి మూడు గంటల టైంలో ఆయనకి ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చి నువ్వేం చెయ్యాలో నా ఉద్దేశం ఏంటో నీకు తెలియచేస్తానని పేతురు దగ్గరికి పంపించమని మనుషులను చెప్పి కొర్నేలి కుటుంబం అంతటినీ కూడా మారు మనసు రక్షణ భాగ్యాన్ని కలిగించి దేవుని కుమారుడుగా కొర్నేలిని దేవుడు చేశాడు ఇదంతా దర్శనము ద్వారానే జరిగింది ఈరోజు నీకు కూడా దేవుడు దర్శనాన్ని ఇస్తాడు ప్రార్థన చేసే నీ జీవితంలో విశ్వాసంలో కొనసాగే నీ జీవితంలో దేవుని దర్శనాన్ని చూడటం చాలా ప్రాముఖ్యం చాలా మంది అనుకుంటారు దేవుడు నాకు ఏమీ చెప్పటం లేదని దర్శనము చూడగలిగినటువంటి విశ్వాస యోగ్యులుగా మనం ఉండాలి కొర్నేలి అలాగే చూశాడు యాకోబు కూడా అలాగే దర్శనాన్ని చూసి దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి బ్రతికాడు అందుకే యాకోబు ఇస్రాయేలుగా మారిపోయాడు ఇదంతా వారి జీవితాల్లో దేవుడు కలిగించిన దర్శనాలను బట్టే నడిచారు ఈరోజు మనము కూడా ఈ స్థుతి ఆరాధనలో ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి దేవుడు నన్ను దర్శిస్తే బాగుండు దేవుడు దర్శనము ద్వారా నాతో మాట్లాడితే బాగుండు కొర్నేలితో యాకోబుతో పావులతో మాట్లాడిన దేవుడు నన్ను కూడా దర్శిస్తే బాగుండు అని దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగినక మనం ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా అటువంటి గొప్ప దర్శనాలతో దేవుడు మనల్ని ఆశ్రదిస్తాడు ఇలాంటి దర్శన భాగ్యం అనుగ్రహించే దేవదేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ధన ధాన్య సమృద్ధి ఇచ్చివాడా మీకు స్తోత్రం ధాన్య ద్రాక్షారస తైలమును ఇచ్చివాడా మీకు స్తోత్రం ధనాగారములలో నుండి గాలిని రప్పించేవాడా నీకు స్తోత్రం ధనవంతుడవు నీకు స్తోత్రం ధనవంతులనుగా చేయువాడవు నీకు స్తోత్రం ధనవంతులను వట్టి చేతులతో పంపువాడవు నీకు స్తోత్రం ధనవంతులనుగా చేయుటకై మా కొరకు దారిద్ర్యము నొందినవాడవు నీకు స్తోత్రం దెయ్యాలను పారి పారద్రోలినవాడవు నీకు స్తోత్రం దెయ్యాలపై అధికారము ఇచ్చినవాడవు నీకు స్తోత్రం దెయ్యాలను మాటలాడ నీయని వాడా మీకు స్తోత్రం దెయ్యము పట్టిన వారిని విడిపించిన వాడా మీకు స్తోత్రం దెయ్యము పట్టిన స్త్రీని విడిపించిన వాడా మీకు స్తోత్రం దెయ్యాలను దేవుని ఆత్మ వలన వెళ్ళ కొట్టిన వాడా మీకు స్తోత్రం దెయ్యాలచే దేవుని కుమారుడని సాక్ష్యము పొందిన వాడా నీకు స్తోత్రం దహించు అగ్నివి నీకు స్తోత్రం దహించు అగ్నిగా దహన బలి పశువులను దహించిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దహించు ఆత్మ వలన కల్మషములను కడిగివేయివాడవు నీకు స్తోత్రం దహించునంతగా కోపించని వాడవు నీకు స్తోత్రం దహించు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు కలవాడవు నీకు స్తోత్రం దహించు జ్వాలతో శిక్షించువాడవు నీకు స్తోత్రం దరి నిలుచువాడవు నీకు స్తోత్రం దత్త పుత్రాత్మను దయచేయువాడవు నీకు స్తోత్రం దంతశుద్ధి కలుగ చేయువాడవు నీకు స్తోత్రం ధ్వజము ఎత్తువాడవు నీకు స్తోత్రం దృశ్యా దృశ్యములను సృజించిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దమస్కులో పౌలును దర్శించిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దమస్కులో అననయాను దర్శించిన వాడవు నీకు స్తోత్రం దమస్కులో సౌలనకు దృష్టి కలుగ చేసిన వాడవు నీకు స్తోత్రం మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు దయ్యములను పారద్రోలగలిగినటువంటి దేవుడు దయ్యములకు మీద అధికారం కలిగినటువంటి దేవుడు ఏసయ్య ఒకరోజు గిరాసేనల అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు సమాధులలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏసయ్యను చూచి పరుగు పరుగున వచ్చి మాతో నీకేం పని ఇటు ఎందుకు వస్తున్నావని భయంకరమైన ఒక దయ్యము పట్టిన వ్యక్తి ఏసయ్యతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏసయ్య అతన్ని చూసి 
నీవు ఎవరివి అంటే నేను సేన అని అన్నాడంటే అతనిలో అనేక వేల దెయ్యాలు ఉండి ఏసుతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఏసుని వేడుకుంటున్నారు మమ్మల్ని ఏమీ చేయొద్దు మమ్మల్ని పంపించేసే మేము వెళ్ళిపోతామంటే ఏసయ్య అతనిలో ఉన్న దాదాపుగా రెండు వేల మంది సేన అంటే రెండు వేల మంది దెయ్యాలు ఒక్క వ్యక్తిలో ఉన్నాయి అట్లాంటి వ్యక్తినే ఏసయ్య మాట్లాడి ఇతనిలో నుండి రెండు వేల దెయ్యాలు వెళ్ళిపోవాలని ఆజ్ఞాపించారు అతన్ని విడిచిపెట్టేసి దెయ్యాల సమూహాలు వెళ్ళిపోయాయి కారణం ఆ వ్యక్తి బాగుపడి స్వస్థపరచబడి ఏసయ్యకు సాక్షిగా ఉన్నారు ఈ లోకములో చాలామంది జీవితాల్లో ఈ రోజుల్లో దెయ్యాలు పరిపాలిస్తున్నాయి ఎందుకంటే దెయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే తెలీదు ఇతను కూడా ఇంట్లో లేడు సమాధుల్లో ఉన్నాడు అతడు తన దేహాన్ని గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు చాలామంది ఈ రోజుల్లో అపవిత్రాత్మలకు పట్టి వారి జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్న ఈ దినాల్లో ఏసయ్య సమస్తమైన దెయ్యముల మీద అధికారం కలిగిన దేవుడిగా ఉన్నారు అవి ఎలాంటి భయంకరమైన దెయ్యాలైనా ఏసయ్యని చూసి పారిపోతాయి ఒకవేళ మీ గృహాల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇలాంటి భయంకరమైన ఆందోళన కలిగించే వ్యక్తులు ఉన్నట్లయితే అట్టి వ్యక్తులు ఏసు చేత తప్పకుండా స్వస్థపరచబడతారు సేన దెయ్యాన్ని వెళ్లకొట్టి ఆ వ్యక్తిని బాగుపరిచిన ఏసయ్య దెయ్యముల మీద అధికారం కలిగినటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు అంతేకాదండి ఏసయ్యందు విశ్వాసం ఉంచిన శిష్యులకి ఆయన దెయ్యముల మీద అధికారాన్ని ఇచ్చాడు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టే దేవుడే కాదు కానీ ఏసుని విశ్వసిస్తే ఆ దెయ్యాలను పోగొట్టే అధికారం కూడా మనకు కలిగించేటటువంటి దేవుడు ఈరోజు మనము స్థుతిస్తూ ఉన్నటువంటి ఏసయ్య ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత కలిగిన మహాదేవుడిగా ఉన్నారు గనుక సమస్త స్తోత్రములు ఆయనకే కలుగునుగాక దమస్కులో సౌలుకి దృష్టిని కలిగించాడు వ్యతిరేకత కలిగినటువంటి సౌలుని దేవుడు పౌలుగా మార్చినప్పుడు అతని రెండు కళ్ళలో చూపు లేకుండా పోయింది అందుకని సౌలు పౌలుగా మార్చబడిన తర్వాత అతని మార్పుకి గుర్తిగా ఆ పాపపు కళ్లను దేవుడు తొలగించి దేవుణ్ణి దేవుని దర్శనాన్ని దేవుని ప్రణాళికను దేవుని పరిచయను చేయగలిగిన ఒక నూతన దృష్టిని దేవుడు సౌలుకి అనగా పౌలుకి ఇవ్వాలి అనుకున్నారు అందుకని ఆనాటి దినాలలో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన అనన్యాలు దేవుడు దర్శించి సౌలు దగ్గరకు వెళ్ళి ప్రార్థించు అతనికి చూపు వస్తుంది అన్నప్పుడు వెంటనే అనన్నయ్య పౌలు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించినప్పుడు మూడు రోజుల తరువాత పౌలు చూపుని పొంది దేవుని కొరకు అపోస్తలుడుగా మార్చబడ్డాడు ఈరోజు మనము స్థుతిస్తున్న దేవుడు ఈ లోకములో ఏదైనా చేయగలిగిన దేవుడు అహంకారముతో గర్వముతో పాపముతో నింపబడిన సౌలు యొక్క పాపపు కళ్లను తొలగించి పాపపు పొరలను తొలగించి ఒక నూతన అభిషేకముతో సౌలును అనగా పౌలును నింపి దేవుని కొరకు వాడుకున్న ఈ మహాదేవునికి సమస్త స్తోత్రములు కలుగునుగాక ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు దయ్యముల మీద అధికారం కలిగిన దేవుడు పాపపు అహంకారాలతో నిండినటువంటి వ్యక్తులను సంపూర్ణంగా మార్చి దేవుని కొరకు వాడుకునే దేవుడు కనుక ఇట్టి దేవునికి ఇట్టి సమస్త అధికారము కలిగిన ఏసయ్యకి స్తోత్రము కలుగునుగాక అన్ని నామములా కన్న పైనామము ఏసుని నామము ఎన్ని తరములకైన గణపరచ తగిన క్రీస్తే సునామము ఏ సునామము జయం జయము సాతాను శక్తు లాయం లాయము ఏ సునామము జయం జయము సాతాను శక్తు లాయం లాయము హల్లేలుయ హోసన్న హల్లేలుయ హల్లేలుయా మీ హల్లేలుయ హోసన్న హల్లేలుయ హల్లేలుయ ఆ అన్ని నామములా కన్న పైనామము ఏ సుని నామము సాతాను పై అధికారమిచ్చును ఏ సుని నామము సాతాను పై అధికారమిచ్చును ఏ సుని నామము శత్రు సామూహము పై జయమిచ్చును జయశీలుడైన ఏ సునామము శత్రు సామూహము పై జయమిచ్చును జయశీలుడైన ఏ సునామము ఏ సునామము జయం జయము 
சாத்தானு சக்துல் லாயம் லாயமு இயேசு நாமமு ஜெயம் ஜெயமு சாத்தானு சக்துல் லாயம் லாயமு இந்த கோப்ப அதிகாரம் கலிகினட்டு வேண்டு சம்பூர்னமுகா சாதானு கிரியல மீதா இ பூ பிரபன்சமுலோ உன்னட்டு வண்டி பிரத்தி சாதானு காரிமுல மீதா அதிகாரம் கலிகினட்டு வண்டி தேவுடுகனுகா இலான்டி கொப்ப தேவுனிக்கே சமஸ்த ச்தோத்ரமுலு கலுகுனுகாகா தாவிதுக்குமாருடா தாவிது சந்தான மைன வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிது குடாரமுனு கட்டின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிது நக்கு கொம்முனு மொலவ சேய் வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிது தோ சத்திய பிரமானமு சேசின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிது பட்டனமந்து புட்டின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிது தாளப்பு செவி கலவாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிதுனு கொர்ரில தொட்டிலோ நுண்டி பிலிச்சின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாவிது போயின சோட்டனெல்லா அதனினி ரக்ஷின்சின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசுனி ச்வருபமு தரின்சின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசத்வமு நுண்டி விடிப்பின்சின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசுனி தோஷாலனு பரிகரின்ச வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசுனி உபைக்ஷிம்பக ஏற்பரச்சு கொன்ன வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசுலக்கு பகுமானமு இச்சு வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசுல மிதனு தாசு ராண்ரமிதனு நீ ஆத்மனு கும்மரின்சு வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாசுலனு மெச்சு கொனு வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் தாச குரமுலோ நுண்டி விமோசின்சின வாடவு நிகு ச்தோத்ரம் திராக்ஷாவல்லிவி நக்சத்திரல்லாகனின் இதினாலலோ குட குடும்பால்ல மனம் எந்த மந்தி மி உன்ன தேவுடு அப்பாரமைன பிரேமா கொந்த மந்தி வெக்தலம் எதுக்கே ராபோத்து உந்து எந்து கண்டே பிருதைய அந்தரங்கால் பரிஷோதல சேகலிகின தேவுடு தாவிதிக்கு பெத்த தலாந்து லேவு காணி தனக்கு தெலிசிந்தி வக்கட்டே கொர்ரில்லு காய்டம் தாவிது சிமாசரானி சதாக்காலமு நிலிச்சிடட்டுலுக சேசேடு இறோஜு தேவுடிக்கி காவல் சிந்தி வகட்டே வினையமு விதையதா தக்கின்ச் கோட்டம் ச்துதியின்சடம் இ மூடு ரகாலைனிட்டு வண்டு லக்ஷனாலு தாவிதுலோ தேவுடு சூச்சி ஒக்க கொர்ரில் காபரினி ராஜுகா மகாராஜுகாசிர்வதின்சேடு பாபமுலோ அபாயாலலோ சிகட்டி காரியாலலோ மனமு தாச்சியமுலோக்கு வெளிப் போயம் அந்துக்கனி ஏசைய கலத்திலுக் கராசிலு பத்திரிக்கில் அன்னடு மீரி இங்க தாச்சியமுலோனிக்கி வெள்ளி போக்குண்ட அனக பானி சத்வமுலோனிக்கி மனக்கி உன்னட்டு வண்டி பானி சத்வம் பாபம் பாபானிக்கி ஏ லோகமுல பரத்தி மனிஷுடு பானி சைப்பையரு அந்துக்கனி ஏசையா ஆ பாபமனே பானி சத்துலோன்சி தொலகின்சடானிக்கி தன சிலவர் ரக்தான்னி சிந்தின்சி பானி சலகா உன்னட்டு வண்டி மனுஷ 
స్వతంత్రం కలిగినటువంటి దేవుని పిల్లలుగా మనం ఉండాలని ఆయన కృప చూపుతున్నాడు ఇలాంటి కృప చూపే ఏసయ్యకే స్తోత్రము కలుగునుగాక ఆయన తన సంఘాన్ని మనలను ద్రాక్షావల్లిగా చూడాలనుకుంటున్నాడు యోహాన స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చారు నేను నిజమైనటువంటి ద్రాక్షావల్లిని మీరు తీగలు అని చెప్పేసి ఏసయ్య నిజమైనటువంటి ద్రాక్షావల్లి ఆయన ద్రాక్ష వనము అనగా ఆయన సంఘానికి సాదృశ్యం యేసు తన సంఘాన్ని ఎలా చూపించారంటే నిజమైనటువంటి ద్రాక్షవల్లిలాగా ఏసయ్య నిజమైన ద్రాక్షవల్లి మనము తీగలుగా అంటే ఆయన పిల్లలుగా ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన నిజమైన ద్రాక్షవల్లికి చిహ్నమైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన మనము దేవుని పిల్లలమైన మనం ఆయనను అంటు కట్టుకొని బ్రతకవలసిన వారముగా ఉన్నాం అనగా ఆయనలో జీవితాన్ని కొనసాగించవలసిన వారముగా ఆయనలో ఉండి మనము ఫలించాలి ఆయనలో ఉండి మనం నడవాలి ఆయనకి వేరుగా మనం బ్రతికి మనము జీవించి భూమి మీద మనం ఏమీ సాధించలేం కాబట్టి ఏసయ్య నిజమైన ద్రాక్షావల్లి గనుక ఆయనలో ఉండి మన విశ్వాస జీవితాన్ని ఫలించుకునే రీతిలో మనము కొనసాగుదాం ఇలాంటి నిజమైన ద్రాక్షావల్లి అయిన ఏసయ్యకే సమస్త స్తోత్రములు కలుగునుగాక ద్రాక్ష రసము కన్నా మధురమైన ప్రేమ కలవాడా నీకు స్తోత్రం ద్రాక్షారసమును నీ రక్తానికి సాదృశ్యముగా ఇచ్చినవాడా నీకు స్తోత్రం ద్రాక్ష తోట కలవాడా నీకు స్తోత్రం ద్రాక్ష పండ్లు కాయినని కనిపెట్టినవాడా నీకు స్తోత్రం ద్రాక్ష పండ్లు ఫలింపవలనని ఎదురు చూచినవాడా నీకు స్తోత్రం ధాన్యమును దయచేయవాడా నీకు స్తోత్రం ధాన్యము వలే తిరిగి మొలిపించువాడా నీకు స్తోత్రం ధాన్యములకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి అభివృద్ధి పరచువాడా నీకు స్తోత్రం దాహము కొన్నవాడా నీకు స్తోత్రం దాహము కొన్నవారికి జీవజలము ఇచ్చువాడా నీకు స్తోత్రం దాహమును తీర్చువాడా నీకు స్తోత్రం దాహము తీర్చుకునుటకు పిలిచినవాడా నీకు స్తోత్రం దాహమునకు ఉదకము ఇచ్చినవాడా నీకు స్తోత్రం దాసత్వము నుండి రప్పించినవాడా నీకు స్తోత్రం దాసుల మీద నీ ఆత్మను కుమ్మరించినవాడా నీకు స్తోత్రం దాసుల మొర ఆలకించువాడా నీకు స్తోత్రం దినములు అన్నిటినీ నీ గ్రంథములో లిఖించినవాడా నీకు స్తోత్రం దినములు అన్నిటినీ కృపాక్షేమములు పంపువాడా నీకు స్తోత్రం దినమెల్లా నీ నామమును బట్టి హర్షింప చేయివాడా నీకు స్తోత్రం దిన దినము నూతన వాత్సల్యత కనుపర్చువాడా నీకు స్తోత్రం దిన దినము నీరు కట్టువాడా నీకు స్తోత్రం దినమంతా చేతులు చాచినవాడా నీకు స్తోత్రం దినములన్నీయు విభజింప చేసినవాడా నీకు స్తోత్రం దినములను ఊపిరి వలె గడిచిపో చేయివాడా నీకు స్తోత్రం దినముల లెక్క సంపూర్తి చేయివాడా నీకు స్తోత్రం దినముల పరిమాణములను బెత్తడంతగా చేయివాడా నీకు స్తోత్రం దిన దినము బలులు అర్పింపవలసిన పని లేకుండా చేసినవాడా నీకు స్తోత్రం దిక్కు తోచని స్థితిలో దిక్కైనవాడా నీకు స్తోత్రం దిక్కు లేని వారి ప్రార్థన వైపుకు తిరుగువాడా నీకు స్తోత్రం ఏసయ్య ద్రాక్షారసాన్ని పట్టుకొని గదిలో కూర్చొని తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నారు ఒక రొట్టెను పెట్టుకొని ఇది నా శరీరము ఒక ద్రాక్ష రసపు పాత్రను పట్టుకొని ఇది నా చిందించబోతున్న రక్తానికి సాదృశ్యము అని ఆయన సెలవిచ్చారు ద్రాక్షారసము యస్సు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తానికి గుర్తుగా ఉంది గనుక ఈనాటి దినాలలో క్రీస్తుని విశ్వసించినటువంటి మనం దేవుని సంఘాలలో క్రమముగా మన ప్రార్థనా జీవితం నడిపించుకుంటూ కల్వరి సెలవులో ఏసయ్య అప్పగించిన కార్చినటువంటి రక్తాన్ని ఆయన ద్రాక్షారస రూపములో సంఘములో బల్లారాధనలో పాల్గొనవలసిన వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఏసయ్య పరిశుద్ధ రక్తమే మనను దేవుని రాజ్యానికి వారసులుగా చేస్తుంది విధి యావత్తు ఇలాగా చెయ్యండి అని ఆజ్ఞాపించిన ఏసయ్య ద్రాక్షారసాన్ని రక్తముగా గుర్తించి విశ్వసించి క్రీస్తు రక్తముగా మనము పానము చేయవలసిన వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం ధాన్యము వలె తిరిగి మొలిపించేటటువంటి దేవుడు మళ్ళను ఆయన ధాన్యముతో పోల్చుతూ ఉన్నాడు ఏసయ్య నీడలో ఉన్నవాళ్ళు 
మొలిచి అభివృద్ధి పడతారు అనగా భూమిలో ఒక విత్తనాన్ని వేసినప్పుడు ఆ విత్తనము ఫలించడం ప్రారంభిస్తుంది ఏసయ్య ఎదుట ఏసయ్య మీద విశ్వాసము కలిగి మన హృదయము అనేటటువంటి విత్తనాన్ని నాటినప్పుడు ఆ విత్తనాన్ని ఆయన సమృద్ధిగా ఫలింపచేస్తాడు ఏసయ్య ఫలింప ఏసయ్య హస్తాలు లేకుండా ఏసయ్య కృప లేకుండా ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ కూడా ఫలించలేరండి కాబట్టి ఈ దినమందు అలాంటి ధాన్యము వలే ఫలించాలి అనగా దేవుని నీడలో విశ్వాస మార్గములో మనం ఆత్మ సంబంధమైన ఫలభరితమైన జీవితాన్ని కలిగి జీవించాలని ఏసయ్య ఆశపడుతూ ఉన్నారు దినములు అన్నిటినీ నీ గ్రంథములో లిఖించువాడు దాహము కొన్న వారికి జీవజలం ఇచ్చేటటువంటి వాడు ఇది ఎలాంటి దాహం మనకి దాహం అయితే మంచి నీళ్ళు త్రాగుతాం కానీ ఏసయ్య యోహాను స్వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక సమర్యా స్త్రీతో ఏసయ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏసయ్య ఆమెను అడిగినటువంటి మాట నాకు కొంచెం దాహం ఇస్తావా అని అడిగారు వెంటనే ఆమె అంది నీవు యూదుడవు నేను సమరయ సమరయురాల్ని నేను నీకు ఎలా నీళ్ళు ఇస్తాను అంటే ఏసయ్య వెంటనే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఆమెను ఏమంటే ఒకవేళ నేనే నీకు నీళ్ళు ఇస్తే నువ్వు ఎప్పటికీ దప్పిగొను అంటే అక్కడ అర్థము లేనటువంటి ఒక సమాధానాన్ని ఏసయ్య ఆమెతో చెప్తున్నారు నిజంగా ఏ దాహాన్ని గురించి ఏసయ్య మాట్లాడారు తెలుసా ఆమె జీవితంలో నిజంగా దప్పిగొని ఉంది దేవునితో ఆమెకి సహవాసం లేదు పాపము చేత ఆమె ఎండిపోయి ఉంది ఆత్మీయ జీవితానికి ఆమె జీవితంలో ఎలాంటి స్థానం అనేది లేదు ఆమె ఆత్మీయంగా పూర్తిగా ఎండిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఆమెకి దాహము అవసరమై ఉన్నదని దేవుడు గుర్తించి నేను నీకు ఇచ్చేటటువంటి జీవ జలము త్రాగితే నీవు ఎప్పటికీ దప్పి కొనవన్నారు ఏసయ్య ఇచ్చే జీవ ఏంటో తెలుసండి అదే ఆయన వాక్కు ఆయన మాట ఏసయ్య మాట జుంటే తేనె దారల కంటే మధురమైనది ఆ మాట ఎవరి హృదయాల్లోనికి వస్తుందో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా దప్పిక కొనరు అంతేకాదు గాని జీవితాల్లో ఉన్న పాప సంబంధమైన ఎండిపోయినటువంటి మనుగుడ అంతా కూడా నూతనమైనటువంటి విధముగా జీవముగా మారిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆ రోజు ఏసయ్యను విశ్వసించి తన పాపాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి సమరయ్య స్త్రీ సమరయ్య ప్రాంతంలోనే ఒక గొప్ప సాక్షి సమూహంగా ఆమె తీర్చబడింది ఈ రోజు ఒకవేళ పాపముతో ఎండిపోయిన వారు ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నట్లయితే మీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఎండిపోయిన ఆ తత్వాన్ని తొలగించి ఏసు తన మాట చేత నూతన జీవాన్ని నింపి ఆయన మాట చేత మీ జీవితాలను ఒక ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇలాంటి జీవ జలము కలిగిన ఏసయ్యకే సమస్త స్తోత్రములు కలుగునుగాక దినములు అన్నిటినీ నీ గ్రంథములో లిఖించేటటువంటి వాడు దావిది ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి యొక్క దినాన్ని దేవుడు లెక్కిస్తున్నాడు మన ఆయుష్ కాలము మనకు తెలియదు కానీ దేవుడికి తెలుసు ఎందుకంటే ప్రతి దినాన్ని కూడా ఆయన లెక్కలో రాసుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకని మన దినముల పరిమాణాన్ని బెత్తడంతడుగా చేస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు ఎంతో ఆయుష్ కాలాలు గడిచిపోయాయి కానీ ఆయుష్ని ప్రసాదించిన దేవుని ఒకవేళ కలిగి లేకపోతే మన దినముల పరిమాణం మన జీవిత కాలపు ప్రమాణము ఎరిగినటువంటి దేవుని లెక్కలో మనల్ని మనం నడిపించుకుంటూ ఆయనకే మన సమస్త స్తోత్రములు తెలియచేయవలసిన వారముగా ఉంటూ ఉన్నాం దిక్కు తోచినటువంటి స్థితిలో దిక్కైనటువంటి దేవుడు మనము స్థుతిస్తున్నటువంటి దేవుడు రాజైన యహోషపాత్ కాలంలో తన దేశం మీదకి నాలుగు దిక్కుల నుంచి ఒకేసారి శత్రువులు వచ్చేసారు అంటే ఒక్క దిక్కు నుంచి వస్తే వెళ్ళి యుద్ధం చేయొచ్చు కానీ ఉన్నటువంటి నాలుగు దిక్కుల్లో నుంచి శత్రువులు భయంకరంగా దేశాన్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు యహోషవ దిక్కు తోచిన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు యహోశ్వకు ఒకటి అర్థమైంది ఈ పరిస్థితిలో నుంచి నన్ను నా సైన్యం కాపాడలేదు నా రాజరికు నన్ను కాపాడలేదు నాకున్నటువంటి పరపతి నన్ను కాపాడలేదు కానీ దిక్కు తోచని నా స్థితికి నా దేవుడే దిక్కు అని దేవుని సింహాసనం వైపు చూస్తూ కన్నులెత్తి యహోషపాతు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు నాకు దిక్కు మీరేనయ్యా ఈ నాలుగు దిక్కుల శత్రువులు నేను ఎలా జయించాలో నాకు తెలీదు మీరే జయించి నన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నాలుగు దిక్కుల వైపు దేవుడే తన దూతల్ని పంపించి శత్రు సమూహాన్ని అణిచివేసి ఆనాటి దినాల్లో ఉన్న యహోషాపాతకు అద్భుతమైన విజయాన్ని చరిత్రలో అనుగ్రహించాడు ఈరోజు అదే దేవుడు స్థుతిస్తున్నటువంటి నీతో ఉన్నాడు స్థుతిస్తున్న మన కుటుంబాల్లో ఉన్నాడు ఒకవేళ దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో నీ ఉన్నట్లయితే ఆ సమస్య నీ బంధువుల వల్లో నీ భర్త వల్ల భార్య వల్ల బిడ్డల వల్ల ఇరుగు పరుగు వారి వల్ల ఎలాంటి పరిస్థితి వల్ల నీవు దిక్కు తోచని స్థితిలోకి వెళ్ళావో తెలియదు కానీ ఏ పరిస్థితిలో నుంచైనా నీకు దిక్కుగా ఉండి నిన్ను ఆదరించే దేవుడిగా మన స్థుతి ఆరాధికుడైన ఏసయ్య ఉంటూ ఉన్నారు గనుక ఆయనకే సమస్త స్తోత్రములు కలుగునుగాక ఇలాగా దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్లను 
ఎవరి వల్ల సహాయము రాదు అని భయాక్రాంతులకు గురి అవుతున్నటువంటి వ్యక్తుల జీవితాలలో అద్భుతమైనటువంటి దిక్కుగా ఉండి మన కన్నీటిని తుడిచివేసి ఆ సమస్యలో మనకి పరిష్కారముగా నిలబడే దేవుడు గనుక ఆయనకి సమస్త స్తోత్రములు కలుగునుగాక నీకెవరు లేరని ఏం చేయాలేవని అన్నారా నిన్ను నీరాశాపరచారా పురుగంటి వాడనని ఎప్పటికీ ఇంతేనని నా బ్రతుకు మారదని అనుకుంటూ ఉన్నావా నేనున్నానన్న ఏసు మాటను మరచావా కన్నీరు నాట్యంగ మార్చేను చూసావా నేనున్నానన్న ఏసు మాటను మరచావా కన్నీరు నాట్యంగ మార్చేను చూసావా కన్నీరేలమ్మా కరుణించు ఏసు నిన్ను విడువా బోడమ్మా కలవర పడకమ్మా కరుణించు ఏసు నిన్ను విడువా బోడమ్మా మన జీవితంలో సమస్తమును చూచి మనకు దిక్కుగా ఉండి ఆదరించేటటువంటి దేవుడు గనుక ఆయనకి సమస్తమైన స్తోత్రములు తెలియచేద్దాం ఇప్పటి వరకు మన త్రోవలను సరాళము చేసి మన మార్గాల్లో నిలిచి ఆదరించే దేవుడని ఆత్మ సంబంధముగా దప్పిగొనినటువంటి జీవితాలను సేదదీర్చేటటువంటి దేవుడని సమస్త దెయ్యపు కార్యముల మీద అధికారము కలిగినటువంటి దేవుడని శత్రువులు నిన్ను చుట్టినప్పుడు దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో నేనే నీకు దిక్కునని వాగ్దానము చేసి తన ప్రజల కొరకు నిలబడే దేవుడని ఇప్పటి వరకు ఆయనను స్థుతిస్తూ వచ్చాం ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం తలల వంచి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి కృపగలిగిన దేవ మీకు స్తోత్రాలు తెలియచేస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు ఈ స్థుతి కార్యక్రమము ద్వారా ఎన్నో గొప్ప మాటల ద్వారా మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ వచ్చాం మా హృదయాలలో ఉన్న ఆత్మీయ దాహాన్ని తీర్చండి ప్రభు నీ కృప వెంబడి కృపతో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి సమస్తమైన దుస్తుని దెయ్యపు కార్యముల మీద మాకు అధికారాన్ని ఇవ్వండి మా కుటుంబాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నీ బిడల కుటుంబాల్లో ఉన్న సమస్త దురాత్మ కార్యములను నజరడని ఏసు రక్తముల పారగొట్టండి ప్రభు సంపూర్ణమైనటువంటి విడుదల కలిగించండి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో నీ ప్రియబిడలు ఉన్నారో అట్టి వ్యక్తుల జీవితాలకి అండగా దండముగా మీరు నిలబడి వారి పక్షాన కృప చూపి సహాయము చేసి ఈ స్థుతి ఆరాధన ద్వారా మీ నామానికే మహిమ తెచ్చుకోమని ఏ సునాములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రేపటి దినమందు మరిన్ని స్థుతులతో కలుసుకుందాం సెలవు తీసుకుందాం అందరికీ వందనాలు